Ку Артур Фодаров. У меня в моей просто максимально больной голове появилась идея поиграть в Сталкер Зов Припяти а, на мастере с модификацией Ганслингер плюс Мизери, используя Хабар, только станников. Ну там, конечно, свои будут эти самые приколюхи, но в том, что эта идейка ваша. Вот. И хотел бы я поинтересоваться, собственно, как вы относитесь и можно ли мне данную идею использовать для создания своего прекраснейшего контента. Именно, вы не ослышались. Сегодня начинаю проходить модификацию под названием Gunslinger с Misery. Однако, используя хабар, только станников. Сразу говорю, идея фодаровская. Разрешение спросил. И все те, кто будет писать, что, мол, я кого-то сплагиатил и тому подобное, в бан. Нет, ну серьезно. Думаю, суть вы уловили. Однако, Misery мод очень хардкорный и выживать в нем будет крайне сложно. Для этого я себе оставляю некоторые ограничения. Ну, допустим, хабар, который я найду в тайниках, можно будет продавать торговцам, а на вырученные деньги покупать себе снаряжение. По мне, это честно. Также я могу подобрать оазис, инструменты, документы и всякие ПДА. В общем, все квестовые сюжетные вещи я могу подбирать. Также я могу вычинивать себе снаряжение и грейдить его. Думаю, что это тоже будет честно. Опять же таки, Мизери это сам по себе довольно-таки сложный мод. Поиграйте, кто не играл. В общем, это первая серия. Если вам понравится, то будет и продолжение. Поэтому не забудь поставить лайк и подписаться на канал с колокольчиком. Напоминаю то, что для меня это важно и это является офигенной мотивацией делать контент в дальнейшем. Желаю тебе приятного аппетита и просмотра. И я начинаю. Кстати, сталкеры, хочу вам посоветовать сайт с офигенной сюрприз коробками crazybox.net на котором можно очень дешево получить топовые девайсы и первое что бросается в глаза это бесплатная коробка которую можно открывать на халяву каждый день и главный приз коробки iphone 11 что еще привлекает внимание так это коробка смартфонов ведь всего за 299 рублей можно легко получить новый телефон получай приз заказывай доставку на свой адрес и радуйся с экономленным деньгам и самое важное они дают гарантии на доставку призов либо вернуть деньги так что вперед на Crazy Box за халявным гаджетом. Ссылка будет в описании. Ой, я в игре, пацаны. В общем-то, я себе сразу выбрал себе, короче, специализацию а, снайпера. Почему я выбрал снайпера, объясняю. Потому что у него все эти атрибуты, они вообще максимально выровнены, сбалансированы. Класс средний, дальняя дистанция, хорошо обученный поезд, особенно долгое время обходится без еды, воды и сна. Классный чел, позитивный, использует снайперское оружие. Все, молодец. Разведчика тоже можно было бы взять, кстати. У него тут офигенно, вот это вот, вот эти параметры у него просто прекрасные, но при этом он почему-то не любит носить тяжелую броню. Да, и так, потребность пищи средняя средняя. Средняя, здесь средняя низкая. Но, короче, такой сечелик, как бы, ну, норм, но, как бы, не знаю. Э, так, а вот брат штурмовика был бы вообще убийственно, потому что, ну, дефолтный боец, и, как бы, не знаю. Смотрите, какая у него эффективность использования, скорость использования, использования препаратов различных, тут не знаю. Он, конечно, броню носит, но, я не знаю, я решил себе выбрать максимально сбалансированного челика, чтобы вообще не париться. В общем-то, играть мы будем также в черную дорогу. То есть, это вообще, вот это просто... Как я вообще буду в это играть, я не знаю, реально. Э, я вас Возможно, какие-то правила буду потом по ходу прохождения менять под тебя, чтобы прям совсем адом это не казалось. В общем, посмотрим, черная дорога. <laughs> Поехали, господи. Так, указания отсутствуют, либо ваш пода сообщает о наступающем выбросе. Мне подах все поменяется. А, у вас нет универсального персонального. А где мне его вы... <laughs> Стой, подожди, ну это уже будет бред какой-то, если у меня пода не будет. Как тогда тайники могу вообще юзать? Типа, ну ты понял, а о чем суть? Так, это что такое? Ну, как бы. Господи, что за бред? Нет, тогда давай сделаем вот таким образом, смотри. А, я не прочитал это, не знал то, что нет подашника в этом режиме. И игра решила благополучно вылететь, даже на в шоке от такого, но... В общем-то, я в игре. И сейчас я... Что я, 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 я выкидываю все это нахер, и все, потому что, ну, ну да, ну, ну, ну хардкор, ну, а что ты хотел, Голдмин, ну да, как же, как же жалко, вы не представляете, как жалко это выкидывать, ну, я выкину, наверное, сейчас, а фонарик же тоже можно купить, по идее, чего из этого нельзя купить? Ну, по идее, из этого нельзя купить только то, что не выкидывается, правильно? То есть разработчики это продумали. Ай, как мне жалко все это выкидывать, вы не представляете, боже, фонарик, давай, иди отсюда. Ладно, такова судьба, так, ну, выбросить повербанк, не, ну, я тебе повербанк не буду выкидывать, и нож, наверное, тоже не буду выкидывать, потому что, ну, с чем ты даже должен ходить, как ты понимаешь, да? Так, деньги, так, вот это, вот это, вот это. Ну, если нам придет собака, я должен как-то отбиться. Типа, тут уж как не курси. Ну, и пайербанк тоже выкидывать не буду, потому что, ну, блин. Потому что его не купишь нигде. Ни за какие деньги. О, да, на это управление, конечно. Вот, другое дело, великолепно, да. В общем-то, пацаны, вот такая вот у нас сейчас путешествие ждет. Подашник хотя бы имеется, да, и просто... О, ничего себе, тут что-то там навели какие-то эти самые текстурки, иконки подправили. Ноль тайников, безусловно, но надо как-то это исправлять. В общем-то, полетели. Сейчас куда летим? 
хотим для начала. Надо дойти до Скадовска, правильно? И надеюсь, то, что здесь сейчас никого не будет на первых этапах игры, потому что если кто-то будет, то мне капец. Да, мне капец, мне трендец, и как бы. Мне нож хотя бы как выглядит, погоди-ка. Ножик у меня имеется. Просто... Подожди, а как его? Как его взять-то? Так, два, три, два, второй сот. Во. Вот это уже другое дело. Вот это понимаю. Ай, боже, как все кринжово, как все будет плохо у нас. Итак, вот тут у нас место пяти первый тоник, но я не буду обыскать, потому что нет наводки на него. Правильно, наводки не. Ой, почки. Ам, да. Почки, господи, там так кто кпаны, что ли? Ты серьезно? Я помню то, что я играл в одну жизнь, кстати, в Ганслингере, и там был все гигант, по-моему, но мне сейчас может повезло. Так, нахер дите. Снорки еще, твою мать. Ну, ну просто великолепно начало, ребят. Но я на самом деле реально в шоке от того, что я вообще что я задумал, ребята. Что я задумал? Короче, пацаны, максимально лайк этому ролику. Я не знаю, я, я серьезно хочу, чтобы этот ролик максимально поддержали все и вся. Я специально писал флодару даже из-за этого. Я на что подписался сейчас. Это очень сложно будет рубрика, если она вообще будет жить. Поэтому, друзья, реально, с вас максимальная активность, у вас максимальное большое количество лайков. Прямо сейчас, если кто не поставил, не поленитесь это сделать. За мной бежит снорк. За мной бежит снорк, и сейчас я уже просто, не знаю, у меня нет выбора, я бегу. Я просто убегаю, у меня нет выбора, реально. Ну, на чем мне остается делать? И на удивление, кстати, хороший FPS больно. Тут либо пофиксили что-то с FPS, либо тут как-то странно. Обычно FPS. Твою мать, иди ты нахер. Он где-то уже очень близко, и это меня вообще смущает. Надеюсь, то, что ты тут особо не такой прыгучий, но, по-моему, в своей припте не довольно живучие твари. И благо, мне имеется зато бесконечная выносливость, реально. Вот это вот это единственный плюс. Во всех э, вещах ищите всегда плюсы. Это очень важно. И, кстати, как я буду убивать этого корягу, снаря... снарягу? Как я реально буду бы убивать? Вот это очень интересный вопрос. ой 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 Что за... Что это такое? Что за... Боже, минус FPS. Да. Оптимизацию завезли, говоришь, головмен. <laughs> да, завезли. Но он за мной до сих пор бежит. Мы делать нехер, что ли? Иди нахер, снорк. Давай сейчас будем думать, что сделать. Какие квесты первые выполнять? У меня очень какой-то звук. Не знаю. Мне кажется, надо погромче сделать. Звук? Да. Так, так лучше. Насчет первых квестов, третий раз уже говорю. А, с корягой я разберусь. У меня есть идея, как с ним разобраться. И да он реально за мной бежит. Ты вообще конченый, что ли, а? Ты за мной бежишь уже по локации. Отвели, отстань от меня, тварина тупая. Тогда, тогда побегу как-нибудь вот тут. Вот я, чтобы его запутать, хочу как-нибудь. Понимаете, ну что это за чучело такое, а? Давай еще сюда бежи, ко беги, конечно. Где-то есть падла. Че, реально за мной бежит? До сих пор? Нет, все, отвял, да, вроде как. Хранить. Че за чучело, реально? Че пристало ко мне, тварина тупая. Ладно, все, пока. Короче, давай открываем дверь. Здорово, мужики, ничего подбирать не могу, естественно, ничего трогать не могу. Могу. Вот это я не могу трогать. Вот это я не могу Слушай, трогать. Да а, не серьезно, не так, не ладно, первый квест берем. Ну, поехали. А герноемников благо, кстати, дефолтный а, мизер сложнее, чем наш а, этот. А, чем наш? Чем наш, да, чем наш. Что мне сюда выложить? Да не сами нечего выкладывали банально. А, капец. Как вы сживать вообще? Короче, берем тогда у него первое задание. Тут у него какая-то авторская авторская музыка играет. Чем занимаешься? В принципе, поехали. А, все, первый квестик мы берем. У тебя квестик мы берем. Договорились. Все, здорово. Итак, что по заданиям? Блин, я же не выживу, там же радиации уйма просто. О, так, куда идти будем, ребята? У меня есть идея сходить на кровососов на самом-то деле, потому что ну, это такой квест, типа, ну, там стреляться вообще не надо, по сути, своей. Ну, что там стреляться-то? Там вообще делать, по сути, ничего не надо. Просто идешь и все. Да, наверное, пойдем на кровососов с самого начала. Жесть! Я никогда не шел на кровососов, вот прям с самого-самого начала, прям с самого. И если я хотя бы выполню его сегодня, мне тут уже первые тадики, и я могу хотя бы что-нибудь. Ебать, опять снорк. Опять снорк. Это что за проклятие какое-то? Толбаны снорки, иди в очко, Пожалуйста, что пристали ко мне? Я вообще не хочу сами. Иди на я душ... Да что ты? Вот это вот будет, походу, меня проследовать. Я не знаю, почему так. Видимо, у меня очень низкая маскировка. Кстати, потому что наша площадка она была хотя бы какая-то. А, у... Блин, у щеголяющего жопой сверкающего челика, видимо, маскировки совсем нету. И поэтому мутанты меня облюбовывают просто с дистанции километровой буквально. Интересно, почему так? Ну ладно. Так вот, насчет тоников. Мне, надеюсь, дрогнется первые тоники. Ну как, типа, я же помог, типа, и да, в принципе, можем помочь. Реально, кстати, э, этот газовый баллон я могу взять. Это тоже считается как квестовый предмет, все это вот. И вот, документа нет. Доку... Ну хотя нет, подожди. Вот могу ли я брать документы на этом, на автоколоне это, это чтобы продать их потом? Наверное, нет все-таки, да? Или что, или все-таки это же тоники как-никак? Но, но с другой стороны, мы эти тоники нашли с этого самого... Для квеста не нужны эти тоники-то, то есть, ну, вы поняли. В общем, напишите комментарии, когда дойдем до этого момента, или можете написать брать мне эти документы и продавать мне их или же хер с ними возьмем только ключики там и баллон в целом на это потом все будет сейчас у нас другая задача имеется найти первые тайники даже то что найти получить наводку на них уже потом за ними сходить это важно итак я дошел уже до кровососа на матч своего а можем ли его а можем мутант выбыскивать нет у меня же нож имеется кстати мясо кровососа не ну я же не имею права трупа обыскивать поэтому я думаю то что нет не имеем и полное право ну точнее вообще не имеем прикола права так чтобы б 
такое, да? А блин, на чем я с едой делать? Же... А, ну с другой стороны, я же буду тарики продавать и покупать все, что нужно, так что да, окей. С едой проблем не будет никаких, ну все. Ножик получается нужен чисто для самообороны, я не знаю, для пугания мутантов, возможно. Так как я нож. Чего не, не достается-то? На тройку, давай, доставайся. Нужно еще опасаться лютой радиации, потому что если она если долбанет меня, то я вообще не выживу никак. То как не выжить-то? Никак не выжить, верно, верно. Здорово, да. Думаю, там аналоговая есть. Слушай, проверим, а? Да проверить то проверим, но... <смех> Говорю сразу, чел, делать все будешь именно ты, потому что я, как ты видишь, вообще без силы голенький пришел. Как ты можешь, ты куда пошел? Ты что делаешь? По-моему, ты куда-то... Куда-то ты явно не туда пошел, я с тобой... Я буду прятаться, мужик. Я буду прятаться, потому что иначе я не знаю, я просто сдохну. Так он вон там, алло. Не, ну да? Если тебя запать как-то, ну-ка, слышь? Алло. Ага, день добрый, день добрый, здравствуй, здравствуй, здрасте. По-моему, их тут много, кстати, этих кровососов-то так. Глухарь, тихо, пожалуйста, спаси, помоги. У тебя больше шансов будет явно выжить. Чел, чел, ты ч... мужик. Хорош, хорош, мужик, от нифига себе. Так что ушки на макушке, понял? Так там второй есть вроде, нет? Там второй должен быть. Много прыжок хороший, кстати, да, прыжок довольно-таки длинный, это поможет там. Ёб твою мать, мама, мама, мама. А, что? Тихо, тихо, не бей. Куда попал? Это... Твою мать. Ну я сдох, я сдох, я сдох, потому что, да что это такое, что это за ужас, А, господи. Ну это очень интересно, на самом деле, реально, это вот, что вы понимали, это такой адреталин какой-то испытываешь. Так, ладно, чел, давай я буду, наверное, с тобой идти, потому что самое грамотное решение будет. Он будет, он вот тут был, да, вот он, так, тварина. Ну все, давай, нападай на него, давай, давай, давай. Почему на меня? Что ты сделал? Чел, ты, ты чел, ты зачем? А почему на меня? Почему, почему на глухарь? А как его забайтесь тогда, я не знаю. Ну сюда иди, глухарь, давай, давай, давай. Ух. Почти. Фу, ну ты молодец, ты, мол... ты гений ума, конечно, гениус. Ну все, погнали тогда отсюда. Ну не отсюда, в смысле, а дальше идем. А если у меня дроп... А тут дропают старики вообще с трупов, кстати, я что-то не помню за эприптит. По-моему, нет. Или да. Не, по-моему, они чисто с наград дропаются. Ну, то есть, так квест. Ах, еще один. Кухарь, твою мать, ты че это так много-то, господи? Жесть какая-то. Так, чел. А, еще и Ищ... Твою мать, ну еще собаки, ну тихо, 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 тихо. У меня есть план Б, план наступления. Это тоже, это тоже я буду трупом, пацаны, тоже тут не выживешь. Ужас просто, капец какой-то. А где Гугар? Надо, короче, за ним идти. Нужно за ним идти, иначе это будет бред. Просто забей. Так все, я иду за тобой. Ты убил сюда? Убил, все, молодец. Иду с тобой, иду даже на шафте, буду идти. Не на контроле лучше. Давай на контроле пойду. Почему я пугаюсь? Почему это не одна жизнь, типа, да, как бы я не пекусь за свою жду, как пекусь, но типа, ну это не принципиально. Сдохну, я сдохну. Все равно какие-то такие испытываешь эмоции. Ну, что за Че за хер? Вот почему так? Чего им надо? Кухар, чего им надо? Объясни мне. Давай, 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 бей, 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 бей. Да, да не меня, ну что вы что-нибудь, ну. Ну, помочь ему можешь как-нибудь, нет? У меня же есть средства самообороны. А, конечно, помог. Кстати, вырубить можешь с первой пули, точнее, с первого удара. Выруби еще, попади по ней, господи, с самого начала. -то. Может быть, как побыстрее пойдем? Ну нет, я не, усп... я не успеваю, бана. А, я вообще болт сделал. Понимаю. А Гухар еще тупой, как вальник просто. Ну вот, типа, что это такое? Почему он не хочет по ним? Что тут происходит? Что тут, мать твою, происходит? Какой псевдогик? А, ну про... Ну, а, я, я не понимаю... Ш, я, я не понимаю... Это, это как? Это почему? Почему? Что? Что я вообще... Там псевдогигант, я про него вспомнил в начале серии. Но, но мужик, может как-то с тобой переиграть получится тогда? Ты как-то очень... Да забито него. Ну, у тебя это переигровка, пацаны. Это переигровка с самого начала, потому что ну, нач... ну, в смысле, начало этого квеста, как минимум, потому что там очень сильно. Они походу на меня, они походу на меня крыться. Реально, походу, настолько я палюсь, что настолько мне нужна хотя какая-то защита. Так, ладно, все, давай тогда быстрее байти кровососов, чтобы быстрее этот квест. Алло, гомнюк. Сюда, 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 сюда. Так, кухарев, иди сюда, давай, давай, давай. На меня не надо, пожалуйста. Это хорошо, это очень здорово. Я тоже двоих видел. А второй где? Подскажешь, нет? Ну просто если я сейчас буду. Не знаю, это очень опасно. Это очень опасно на себя байтить и как-то. Ну где вот еще падла? Нож нет смысла брать, типа здесь. Ну, как бы, ну, с ножиком ты бегаешь, и чего? А ну что-нибудь было интересно, нет? Обыска. Блин, тут, походу, я думал, тут хотя бы можно будет посмотреть, что взял. Точнее, что есть. Брать можно, не брать. Так, чел, 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 чел. Я тоже что хочу. И чего он ждет, ты не понимаю. А ждешь, пока тебя опять псевдогигант нахлобучит? Так нет, ты ждешься. Здесь пусто, здесь что-нибудь может имеется. Почему я должен искать кровососа? Он тут один теперь, что ли? Странная херня, ладно. А он пошел сортиры проверять, господи ты, боже мой. 
Ты чё, ёпсу, ясно, пойдём. У меня вообще есть впечатление, кстати, то, что второй сосик был залётным. Ну, то есть, когда мы до этого проходили вот здесь, короче, когда я его убил, он вообще залётный был. То есть, как все эти гиганты, как собаки и прочие мутанты. Так, слушай, давай. Давай-ка поскорее будем двигать, потому что здесь у нас как бы ещё видно сокон, то, что мы тут шаримся, да? Мутанты всё видят, кстати. А так... Ну, ну что ты там сидишь? Ну, пожалуйста, иди сюда. Ну, конечно, надо посмотреть, надо понюхать всё. Охренеть. Вот это, это же явно взлетный кровосос. Иди, иди наш друг. Эм, капец какой-то. Я вообще в ахере с этого здания. Попей, избей его. Пожа, 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 попей. Так, а где он есть? Удари его. Да, их тут вообще уже... Я и собак слышу. Что? А, это походу... Это походу сосик, который... Ёпт. Бляха. Тихо. А! -а, -а! Как... Кухарь, ты конченый. Ну ты конч... Да ты конч. Почему ты такой долгий? Там уже и собаки приходят. Ты... Бля... Просто... Как у меня горит. Почему так не везет, а? Сам... Ну, игра на самом начале. Ну, дай повезти. Да, да. Так, может, ты кончишь уже, нет? Ну, в смысле, ну, вы поняли. Короче, я буду просто бегать, а сдачи просто их убивать как-нибудь. Я не знаю, как, правда. Мне кажется, это вообще бесполезная идея, но она должна сработать, я думаю. Так, о, заболю. Ой, там еще собаки. Короче, у тебя хп больше. Давай-ка я буду как-нибудь агрить, просто от тебя разгонять. А ты будешь убивать, понял, глухарь, нет? Мне кажется, хорошая тактика. Просто ты дурачок, не понимаешь, не понимаешь ее. Так, 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 я даже что-то выйду как-нибудь, пробегу здесь. Может, хранил просто так дать кого-нибудь в сторону и потом подождать, пока глухарь... Конечно, кровосос-то умный. Что? Что я сделал? Блях! В... Так, ладно, собаки. Вот если с кровососами я разобрался, то с собаками тем более должен разобраться. Ну твое! Ну, а почему так? Ухарь, почему с собаками ты разобраться-то не можешь? Ну, кстати, он их игнорит. Вот, кстати, он их игнорит, и по идее проблем не должна быть с этим. Вы можете с одного удара сосика вырубить, а собак не могу с одного удара вырубить. Ну, вот, вот вы все испортили, всю малину обосрали, а? Слушай, походу реально как-то можно к ним, видимо, подкраться и убить с одного удара? Ну, покрепляй. Там все даже бежит, это, это вообще бред. Это просто какой-то бред, я вообще не... О, боже. Что я вообще, во что я начал играть, вы не просто... Короче. Есть идея, называется как-то постарался попытаться убить кровососов. Называется идея дерьмо, но она может сработать, я думаю, если сосики не загрятся лишний раз. Ну, допустим, вот сосик стоит. Ну, ну нет, это бред. Надо брать дело в свои руки, как говорится, потому что иначе я не знаю. Ну как ты идешь без меня? Ну давай я попытаюсь как-то его загреть вот отсюда, не знаю, не сюда. Ну-ка загрел его, но правда мне кажется, что можешь как-то его вообще убить через стену. Ну, да слышал, господи, ну нет, это тоже странно. А... Короче, надо попытаться как-то его убить все-таки, реально. Один удар в... Ну, то есть один удар у него, один удар мой одинаков. Ну, в смысле, его был хря у меня. Жесть просто, что... Ну, короче, походу я буду окружаться, и это вообще не тот квест, который нужно выполнять сейчас. Нужно думать, какой еще квест можно выполнить, но ну, потому что иначе я хз, типа... Так, подкрадываемся. Он спалит. Он палит ему... Он пофиг ему. Да ты дурак! Так, минус один. Отлично. Сейвимся, ищем второго, потому что, ну, иначе я не знаю, как это... Да! Мужик, ну ты скорее тогда давай, если раз это последний. Давай, 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 давай скоряйся, не все, хватит, нечего смотреть здесь. У нас здесь, грубо говоря, минута-две, чтобы вообще свали... отсюда свалить. Я в соло двух сосиков завалил с ножа. Что там тебе не нравится? Кто там тебе? Ты сер... Так, может быть, надо его просто как-то вразумить? Вон еще один говнюк. Так, понятно, загрел. Надо сейчас тогда... Я пока за мной побегай. Сука, собаки! Что? Откуда? Откуда эти собаки? Это просто трэш какой-то, я вообще не понимаю, выж... невозможно выжить. Это, не... это невозможно. Ну, сейчас, конечно, серия, блядь, коту под хвост. А, nice сейф, как говорится, просто гениально. Кардаун официально, но потому что... Нет, забей, ладно, все, я попытался, короче, это фиговый квест. Это вообще не тот квест, который нужен. Тогда идея есть другая. Ну, попытаюсь, конечно, последний раз как-то что-то тут сделать, но... Где... Да нормально, Джиди, просто Гухар дебил. Откровенно говоря, ну вот просто врет, дал ты красосу, ну что это? Кто так умеет вообще? Я так умею. Так, сейвимся, давай. Сися, сися, кровосися, кыс, кыс, кыс. Причем, кстати, в первый раз нас вообще почти не спалили кровосос. А может быть, кстати, меня палит? Может быть, не стоит просто твою бога, душу, мать, два кровососа. Так. Минус один. И второй. Ах ты! Падали. Сука. Ну стой ты, ну господи! Уф. Так, быстрей, кухарь, все, давай тогда будем тут сидеть ждать. И, короче, возможно, меня просто палят собаки какие-нибудь. Блять, да ну что за бред, а? Ну какого? Ну нет. Это невозможно, это официально невозможно. Ну, короче, минус. Блять, ну так. А... Ладно, придем с оружием сюда. Это сложный квест для меня пока что. Есть квест с петрухой вот здесь. Но мне там не хватит, скорее всего, костюма. Капец, просто жесть. Про... 
блядь. Просто какая-то жесть, пацаны. В общем, вот такая серия, вы поняли то, что с сосиками вообще нереально никак сделать ничего. Либо я просто тайминг не, не попадаю какой-то. Может, там мутанты дропаются. Хер его знает, короче, что там случилось с мутантами. Но Гухарь тупит очень сильно, а без него там не пройдешь. В общем-то, жду ваших советов, они тут очень нужны. Казалось бы, дефолтный зов прибыти, но ваше мнение сейчас тоже будет важно. Пишите его в комментарии, но это был Голдман. Это просто. Ну, возможно, это просто станется как пилотная серия. Ну, хотя нет, мне кажется, что я должен, как минимум, еще попробовать что-то сделать в этом режиме, а может быть даже пройти. Реально, это очень сложный режим, максимально сложный. В общем, всем всего наилучшего, не болейте еще увидимся и пока-пока. Мы отправляемся.